എന്തൊരു കാഴ്ചയായിരുന്നു അത് പടിഞ്ഞാറ് സൂര്യൻ ഉദിച്ച പോലെ അതിനകത്തൊരാൾ രൂപം ആൾ രൂപം മറഞ്ഞപ്പം അവിടെ ഒരു പ്രകാശം അതിങ്ങനെ കടലിലൊഴുകി നടക്കാൻ തുടങ്ങി അത് നിന്റെ തോന്നല അത് അയ്യസ്തപ്പാന്റെ പണിയായിരിക്കും അവനിപ്പം കടലിൽ പോവാതെ പ്രാന്തനെ പോലെ വടവും വരച്ച് പാട്ടും പാടി
മൂന്നറിയാത്തോൻ മൂത്താലും നരയ്ക്കില്ലല്ലോ രണ്ടറിയാത്തോന് രാവില്ല പകലില്ലല്ലോ ഒന്നറിയാത്തോന് ഒന്നിനും കൊള്ളില്ലല്ലോ ഒന്നുമില്ലാത്തോന് ഒടുക്കവുമില്ല തുടക്കവുമില്ല ജയവുമില്ല തോൽവിയുമില്ല അവന്റെ ഏതായാലും ഒരു വല്ലാത്ത പോക്ക ഇത് സാരമില്ല അന്ന് പള്ളി വെച്ച് നടന്ന അറിഞ്ഞ ഇല്ല അതായിരുന്നു രസം പിതാവിന്റെയും ത്രന്റെയും പ്രശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ വത്സല സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ രക്ഷകരായ ക്രൈസ്തു ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഒരു തൊഴിലാളിയായി ജീവിച്ചു നിന്റെ നെറ്റിയിലെ വിയർപ്പ് കൊണ്ട് നീ ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്ന് പഴയ നിയമത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ വസ്തു നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം നാം എല്ലാവരും ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവരും ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കണമെന്നാണ് സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ നിശ്ചയം നാം എല്ലാം ജോലി ചെയ്താണ് ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു ആദ്യകാലത്ത് ഒരു യുവാവായിരുന്നപ്പോൾ ഒരു ടച്ച് പണിക്കാരനായിരുന്നു പ്രായം കൂടിയപ്പോൾ ആ നാട്ടിലെ തൊഴിൽ മത്സ്യബന്ധനമായിരുന്നു അദ്ദേഹം അതിൽ വ്യാപൃതനായി നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഒരു സംഭവം അപ്പോസ്തലന്മാർ ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ മീൻ പിടിക്കാൻ പോയി ഒന്നും കിട്ടിയില്ല ക്രിസ്തു അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് വല നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇടുക എന്ന് പറയുന്നു വലയിടുന്നു ആ വല നിറയെ മീൻ ഉണ്ട് അവരെല്ലാവരും അത് കരയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വിറ്റ് പണം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവനിശ്ചയം അനുസരിച്ച് നാം എല്ലാവരും തൊഴിലാളികളാണ് തൊഴിൽ ചെയ്ത് ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് ആ ജീവിതത്തിന് ഒരു സുഖമുള്ളൂ ആ ജീവിതത്തിന് ഒരു ഐശ്വര്യമുള്ളൂ ഓരോ തൊഴിലിനും അതിന് യോജിച്ച മഹിമയുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആ ക്രീസ്തുവിനെ നിഗമിച്ച് ആത്മാർത്ഥതയോടും വിശ്വസ്തതയോടും നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ ചെയ്യുക പരിപൂർണമാക്കുക നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പ്രധാന തൊഴിലായ ഈ മത്സ്യബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇത് സന്തോഷകരമായ ഒരു ജോലിയാണ് എന്നുള്ള ചിന്തയോടുകൂടി നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുവിൻ അപ്പോൾ ദൈവാനുഗ്രഹം സമൃദ്ധിയായി നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഉപദേശിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിനെ അനുകരിച്ച് ജോലിക്കാരായി നല്ല ജോലിക്കാരായി ഏതൊരു ജോലിയാണോ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അത് പൂർണ്ണമായി ചെയ്യുക പരിപൂർണമായി ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് യേശുവിൻ്റെ സകല മംഗളങ്ങളും ഞാൻ ആശംസിച്ചുകൊള്ളും പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ
അന്ത്രയോസ് പറഞ്ഞത് നേരാണോ ഡായസ്തപ്പാനെ നീ ഇപ്പൊ കടലിൽ പോണില്ലേ കോളനിയിൽ ഒരു വീടും ഒരു വലയും പിന്നെ ഒരു പെണ്ണും ഒക്കെ വേണ്ടേ നിനക്ക് വേണ്ടച്ചോ മുടങ്ങാതെ കുന്തിരിക്കം കിട്ടാൻ ഒരു വഴി കാട്ടി തന്നാട്ടെ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ദിനങ്ങൾ ഉദിച്ച് അസ്തമിച്ചത് വെറുതെ ആയോ കല്ല് വെള്ളമായ ലിഞ്ഞൊഴുകിയോ വെള്ളം കല്ലിന്റെ വേഷം കെട്ടി ജലവിധാനത്തിൽ നിന്റെ വടക്കു പുറത്തെ ചവറിട്ടിട്ട് കരയാണോ എന്നറിയപ്പെട്ടെങ്കിൽ അത് നിന്റെ കുറ്റമല്ല കുറ്റമാണെങ്കിൽ നിനക്കിങ്ങനെ ചോദിക്കാം കുറ്റമില്ലാത്തവരാരുണ്ട് കുറ്റമാണെങ്കിൽ നിനക്കിങ്ങനെ ചോദിക്കാം കുറ്റമില്ലാത്തവരാരുണ്ട് Ha, ha, ha. 
ഇവര് പറയുന്നത് സത്യമാണോ ഡാസ്തപ്പാനി കൈയിൽ കിട്ടിയ കൊന്നുകളെയും രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് വീട്ടിൽ പട്ടിണിയാണ് നീ ഇത് വെച്ച നീ ആയിരുന്നല്ലേ എടാ നീ ഇത് തുടങ്ങിയോ ഇവനെ പോലീസ് ഏൽപ്പിക്കാം ഇവനെ അച്ഛൻ ഇത് കൊണ്ടുവാ ശരി അറിയാ ശരിയാ ശരി കൊല കൊടുത്തു ഇവനെ ഒന്നും വിശ്വസിക്കരുത് അച്ചോ ഇവന് നിപ്പ് കണ്ട അറിയാം കള്ളനാണെന്ന് നിങ്ങളെല്ലാം സമാധാനമായി പോയി നേരായ വഴി ഇവന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം സമാധാനമായി പോകുവിൻ പോകുവിൻ അച്ഛൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്നെ ഞങ്ങൾ വിട്ടിരിക്കുന്നു നിന്നെ ഇനി ഞങ്ങളുടെ കൈ കിട്ടും
കള്ളന്മാരെ കൊണ്ട് പൊറുതി മുട്ടി രാത്രിയിൽ ഒരു പോള കണ്ണടച്ചില്ല അതുള്ളതാ ഇന്നലെ രാത്രി മുഴുവൻ ഭയങ്കര പട്ടുവരെയായിരുന്നു ഒരു ദിവസം എല്ലാത്തിനും എന്റെ കൈ കിട്ടും നമ്മുടെ അസ്താപ്പാനും കക്ക തുടങ്ങിയെന്ന് കേട്ടല്ലോ അങ്ങത്തെ അങ്ങനത്തെ പാർട്ടി ഒന്നല്ല ഇല്ലാത്ത പറഞ്ഞാൽ ശാപം കിട്ടും മുതലാളിയുടെ ഡ്രൈവർ ലോപ്പസാ പറഞ്ഞത് എനിക്കറിയത്തില്ല അവനൊരു വല്ലാത്തവനാ ഒരു ദിവസം രാത്രി ഞാൻ കള്ളക്കടത്ത് കാര്യ കടക്കുമായിരുന്നു പാല് പോലെ പരന്നൊഴുകുന്ന നിലാവ് അവൻ പോയിട്ട് അവന്റെ അപ്പം വിചാരിച്ച വെട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ പുതിയ യമന രൂപം കണ്ടപ്പം അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടത് വെറും ഭാഗ്യം കൊണ്ടാ പിന്നെ എത്തപ്പാനോട് കളിക്കുന്ന സൂക്ഷിച്ചു വേണം ഞാനും ആൽബനും കൂടെ ഒരു ദിവസം രാത്രിയില് അല്പം മിനിങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് ആ കോട്ടയുടെ അതില് പോവായിരുന്നു
ഞങ്ങൾ കാത്തിരുന്നു ഇരുന്നിരുന്ന് നേരം പരവരാ വെളുത്തു അപ്പം കേൾക്കാം കടലിൽ നിന്നൊരമ്പല് ശബ്ദം കേട്ട സ്ഥലത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ ഓടി പ്രകാശം ഇപ്പോഴും കണ്ണിൽ നിന്ന് പോയിട്ടില്ല നേരം വല്ലാതെ വെളുത്തു ഏതാ നീ പോക്കോ ഞാൻ പോവാ കണ്ടോളാ മീനുണ്ടടി ആ കൊണ്ടുപോ അവക്കിപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത് ആ പഴയ അടുപ്പൊന്നുമില്ല ആ തെണ്ടി എസ്തപ്പാൻ ഇപ്പോഴവിടെ തീരം പറ്റ അയ്യോ അശനെ അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് അനുഗ്രഹം കിട്ടിയ ആളാ എസ്തപ്പാൻ പോട പാപം പറയല്ല അശൻ എസ്തപ്പാൻ ഒരു ദിവസം അന്നയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയത് അവിടെ കൊച്ചിനെ രക്ഷിക്കാനാ ചവക്കോട്ടയിലേക്ക് എടുക്കാനിരുന്ന കൊച്ച വളരെ കൂടിപ്പോയി ഇനി എല്ലാം ദൈവനിശ്ചയം പോലെ മ 
போல ഞാനൊന്നു നോക്കാം അവന്റെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്ന അവൻ കറങ്ങി കറങ്ങി അവിടെ എത്തി കൊച്ചിന് നല്ല സുഖമില്ലേ ആരാണത് ഞാനെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടിക്ക് അസുഖമാണെന്ന് കേട്ടു ഹാ 
പണിയൊക്കെ തട്ടിക്കളയേണ്ടതാണ് ആത്മഹത്യാശ്രമം വകുപ്പ് മുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് എന്തൊരു ശല്യമായത് ഒന്ന് ഉറങ്ങാൻ പോലും സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പ്രാന്തനെ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ശല്യം ഇനി ആത്മഹത്യാശ്രമത്തിന് കേസ് സാക്ഷി പറയാൻ നടക്കല് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ തൂങ്ങി കിടന്നല്ലോ അയാൾ ചാവത്തില്ല ഏതാണ്ട് അനുഗ്രഹം കിട്ടിയ മനുഷ്യനാ അനുഗ്രഹം മുളക് എത്ര കൊച്ചേ കാക്കില്ലോ എത്തപ്പാനാ കളിയാക്കുന്നതേ സൂക്ഷിച്ചു വേണം പറഞ്ഞേക്കാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം മോൻ പയ്യൻ കുറെ പലഹാരങ്ങളുമായി വീട്ടിൽ വന്നു നീ കള്ളം പറയുന്നോ നീ കക്കാനം തുടങ്ങിയോ ഞാൻ കട്ടതല്ല അമ്മച്ചി അമ്മച്ചി ആകാശത്ത് മന്ന വീഴുന്ന പോലെയാണ് അമ്മച്ചി വീണത് അച്ചപ്പവും കുഴലപ്പവും ഒഴുന്നാടേ അപ്പച്ചൻ ഇങ്ങ് വരട്ടെ കാണിച്ചു തരാം ഇല്ലമ്മച്ചി ഞാൻ കട്ടതല്ല അമ്മച്ചി ഹാരിസിനോടോ ലോറൻസിനോടോ ചോദിച്ചു നോക്കാം അമ്മച്ചി ഞങ്ങൾ പള്ളി മുറ്റത്ത് നിന്ന് കളിക്കുകയായിരുന്നു
കള്ളക്കഥകളൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന നിന്നെ വേണം തല്ല നീ ഏതായാലും നേരിട്ട് കണ്ടില്ലല്ലോ കണ്ടില്ലേലും എനിക്ക് വിശ്വാസമാ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാ കൊച്ചു മുതലാളി മിസ്സിയും കൂടി എസ്തപ്പാനയും കൂട്ടി എഴുന്നള്ളിച്ചുണ്ട് വന്നത് ഒരു പെരുന്നാളിന്റെ ആഘോഷമല്ലായിരുന്നോ
നമ്മുടെ എസ്തപ്പാനല്ലേ എന്താ മോനെ ഈ എസ്തപ്പാൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്താ എസ്തപ്പാന് സുഖം തന്നെയല്ലേ of you your brand whiskey brandy well let's have one on the rocks hmm Cheers. 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 Come on. നമ്മുടെ എത്തപ്പാന്റെ പോക്ക് അത്ര ശരിയല്ല എന്ത് പറ്റിയടാ അച്ഛൻ എന്ത് കണ്ടാലും കേട്ടാലും ചുമിക്കും നീ കാര്യം പറ ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ പള്ളി അടച്ച് വരുമ്പോഴുണ്ട് സിമിറ്റേഡതിൽ പരുങ്ങി പരുങ്ങി പരുങ്ങി
ரெண்டு பொடி ஒரு சோடை வேணுடா ஆயிலிச்சேட்டன் நேரத்தை எத்தியல்லோ நேந்தப்பான ஞா ஒரு சோரேடு பெடுக்கும் அதினும் மாத்ரம் நீ வாழன் இல்லா இன்னதை ராத்ரில் அவன் செமித்தேரிடரிலே பஷங்கி 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 Ra 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 
എന്നാലും മുതലാളി ചെയ്തത് കഷ്ടമായി പോയി ഒരു കണക്കിന് അവർക്ക് ഇത് വരേണ്ടതാ അതിയാന്റെ സ്വഭാവം ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയാ ഒരു തരം പിടിവാശി മീനിഷ്ടമാണ് പറഞ്ഞ വിശ്വസിക്കാത്തില്ല കൊച്ചാമ്മ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴുണ്ട് എസ്താപ്പ ഒരു ചാക്ക് കെട്ടുവായി വരുന്നു എനിക്ക് താങ്ങേണ്ടി വന്ന ഭാരം നിനക്കും പങ്കുവയ്ക്കാം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലും ഇതിന്റെ സമാംശം ഇരിക്കട്ടെ കണ്ണിലെ ഉപ്പിന്റെ കലവറ ഒന്നായിരിക്കട്ടെ
ഈശോമി ശിയായ്ക്ക് സ്ഥിതിയായിരിക്കട്ടെ എപ്പോഴും സ്ഥിതിയായിരിക്കട്ടെ എന്താ വിശേഷം മറ്റു വിശേഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അച്ചോ നമ്മുടെ എസ്തപാനെ കാണാനില്ല ഞങ്ങൾ ഇനി അന്വേഷിക്കാൻ സ്ഥലമില്ല അച്ചോ നിങ്ങൾ സമാധാനമായിരിക്കുവിൻ അവൻ തിരിച്ചു വരും ഇതാണ് സ്ഥലം മനം പറ്റി എസ്തപ്പാൻ ഇവിടെയാ വരുന്നത് എസ്തപ്പാൻ കാണാൻ പറ്റാത്ത കാറ്റും കോളും കടലിലുള്ളപ്പോ എസ്തപ്പാൻ അവിടെ വരും മീൻവെള്ളക്കാര് എസ്തപ്പാൻ പറഞ്ഞാലേ മുനമ്പ് കടക്കത്തുള്ളൂ പണ്ടൊരിക്കല് ഭയങ്കര കാറ്റും കോളും കടലിലുള്ള ഒരു രാത്രിയില് ഒരാള് എന്താ വിളിച്ച് പറയുന്നത് 
യസ്തപ്പാന്റെ വാക്ക് കേൾക്കാതെ പോയ കട്ടമരക്കാര് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വന്നില്ല യസ്തപ്പാനെ ഒരേ സമയത്ത് പല സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കണ്ടവരുണ്ട് ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു നടക്കും
ദൈവമേ സർവശക്തനായ പിതാവി അങ്ങേക്ക് ക്രിസ്തുവിലൂടെ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ക്രിസ്തുവിൽ തന്നെ ആത്മാവുമായ ലക്ഷ്യത്തിൽ എല്ലാ മഹിമയുമാരാധനയോ എന്നുമെന്നേ നമ്മുടെ കർത്താവ് പിന്നെ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് അർപ്പിക്കാം ആകെ മാമല 